Բարև ձեզ եթերում հաջողության բանաձևն է, այսօր խոսելու ենք Սամհանադրությունից և Սամհանադրական իրավունքից, իս դու գիտես ինչ է Սամհանադրությունը։ Այո, իհարկե, Սամհանադրությունը դա երկրի մայր օրենքն է, իսկ Սամհանադրական իրավունքը առանձնահատուկ տեղ ունի Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում։ Այսօր կարոնչ մենք Սամհանադրական իրավունքին եւ կբացահայտենք իրավունքից օգտվողների հաջողության բանաձևը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հայաստանի Հանրապետության իրավունքի համակարգում Սամանադրական իրավունքի առանձնահատուկ տեղը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, մասնավորապես Սամանադրական իրավունքի նորմերով են կարգավորվում հասարակական կյանքի բոլոր կողմերը, պետության խնդիրներն ու նպատակները, ժողովրդի պատկանող իշխանության իրականացման ձևերը, քաղաքացիների եւ պետության փոխադարձ իրավունքներն ու պարտականությունները, հայրենիքի պաշտպանության կազմակերպումը եւ այլն։ Սահմանադրական իրավունքի նորմերով են նախատեսվում նաև թե ինչպիսի պետական մարմիններ պետք է ստեղծվեն ու գործեն մեր հանդապատությունում։ Այդ պատճառով որ սահմանադրական իրավունքն անվանում են նաև պետական իրավունք։ Սահմանադրական իրավունքն իր անվանումը ստացել է սահմանադրությունից, որը համարվում է պետության հիմնական օրենքը։ Դրա հետ մեկ տեղ սահմանադրական իրավունքը չի նույնանում սահմանադրության հետ, այդ իր մեջ ընդգրկում է բազմաթիվ այլ իրավական ակտեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընդունած օրենքներ, նախագահի հրամանագրեր, կառավարության որոշումներ եւ այլն։ Սահմանադրությունը մյուս իրավական ակտերի նկատմամբ ոստված է բարձրագույն իրավաբանական ուժով։ Դա նշանակում է, որ եթե առկա է հակասություն սահմանադրության եւ մյուս իրավական ակտերի միջև, ապա գործում է սահմանադրությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող դատական աճանը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանն է, այն կազմված է 9 անդամից։ Սահմանադրական իրավունքի մասին այսօր զրուցելու են իրավաբանական գիտությունների թեկնածու մանկավարժական համալսարանի դոցենտ Տիկին Փխրիկյանի հետ բարև ձեզ։ Մեր ձեզ։ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Ալինա Փխրիկյանը մասնագիտական գործունեությունը սկսել է 2001 թվականից, աշխատանքի անցնելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմում որպես փորձակետ։ 2010 թվականից դասավանդում է Խաչատուրա Բովյանի անվան հայկը կամ պետական մանկավարժական համալսարանի իրավագիտության եւ դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում։ 2013 թվականից Սահմանադրական դատարանի իրավախորհրդատվական վարչության միջազգային պայմանագրերի բաժնի վարիչն է։ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական վերապատրաստվել է Գերմանիայում, Լեհաստանում, Մոնտենեգրոյում։ Մոտ 30 գիտական հոդվածների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների եւ մեկ մենագրության հեղինակ է։ Տիկին Փխրիկյան, ինչ է սահմանադրական իրավունքը։ Սահմանադրական իրավունքը դա գիտություն է, որի շրջանակներում մեր ուսանողները ուսումնասիրում են կամ գիտնականները ուսումնասիրում են այս կամ այն երկրի սահմանադրությունը, տվարպարագայում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, դրանով ամրագրված հիմնական իրավունքների ազատությունը եւ պարտականությունների էությունը, ովանդակությունը, պետության սահմանադրական կարգի հիմունքները պետական իշխանության մարմինի միջև փոխարաբերության հիմնախնդիրները եւ այլն։ Եվ սահմանադրական իրավունքի ոլորտում տարական գիտելիքների գիտելիքները այսօր կենսական նշանակություն ունեն ժամանակակից աշխարհում ապրող ցանկացած մարդու համար անկախ մասնագիտությունից, քաղաքացիությունից եւ այլ կարգավիճակներից։ քանի որ հայտնի է, որ հնարավոր չէ կառուցել կամ ունենալ իրավական պետություն առանց իրազեք մինիմալ աստիճան ունեցող քաղաքացիների, որոնք իրազեք են իրենց իրավունքների մասին եւ առաջեշտության դեպքում կարող են տեր կանգնել իրենց իրավունքներին։ Իմ փրիկյան, ինձ որպես ուսանողի եւ սովորական քաղաքացու, ինչ է ինչ կարող է տալ սահմանադրական իրավունքը։ Կոնկրետ մանկավարժական համասանի ուսանողների համար մեր առջև եւս մեկ խնդիր է դրված, ավելի կարեւոր միգուց է, որովհետեւ բացի իրավագետ կամ հասարակագետ լինելուց այս երեխաները վաղը առաջին երթին դառնալու են մանկավարժ Եվ նրանց խնդիրն է լինելու իրենց գիտելիքները սահմանադրական իրավունքի ոլորտում փոխանցել հաջորդ սերունդներին եւ դա սիրակել ապագա Հայաստանի համար ապագա քաղաքացիներ, որոնք իրազեք են իրենց իրավունքների մասին եւ կարող են տեր կանգնել իրենց իրավունքներին եւ անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանել այդ իրավունքները։ Հնարավոր է քաղաքացին միայնակ առանց իրավաբանի օգնության հասնել ընդհանուր միջև սահմանադրական դատարան։ Տեսական օրին հնարավոր է ցանկացած դատարան, ցանկացած քաղաքացի կարող է դիմել եւ ինքնուրույն պաշտպանել իր շահերը, դրա համար 
Բնականավար պետք է որոշակի իրավական արմով գրագիտության աստիճան, տարական գիտելիքներ, որոնք ծավոք սրտի մեր հասարակության անդամները այդքան էլ շատ չեն տիրապետում այդ գիտելիքներին, դա է լուծելի խնդիրը, ժամանակի ընթացքում պետք է հասնենք նրան, այդ ու նաև մեր կողմից պատրաստվող մասնագետների միջոցով, որպես իտա սիրակենք ենպիսի սերունդ, � դա ծանկացած դատարան, սկսաց առաջինայցյանից և ընդուկ մինչև հասներ սամանդրական դատարան։ Գիտենք, որ 2005 թվականի սամանդրական փոպոխություններով էականույն ընդլայն նեցին սամանդրական դատարանի լիազորությունները տատական ակտի որի նականություն կամ սարմանդրականություն, դա վերջանում է վջրաբեք դատարանով։ Ինդորում վերջի ես հրապարակվեց մի վիճակագրություն էլի հետակրքիր, համաձային որի վերջին ութը տայնի ընթացքում, մեր երկրի սամադրական դատանը ավելի շատ որենքների դրույթներ է ճանաչել հակասամանադրական, կան հետ խորդային հինգ երկրներ իրար հետ վերցված։ Իմ խրիկյան մինչ սամանադրական դատարան Նայած գործի բնույթից կաղաքացին պետք է սպարի ներպետական դատական պաշպանցան, բոլոր միջոսներ, որոնք որ նախատեսված են։ Սորավար դրանք դասական եթե վերցնենք, դա առաջին ալդյան վերակնի չէ վջրաբեք դատարանեն են։ Սենց թենենց կարող եք դիմել միջազգային դատաներ, մասնավրապես ամնաշատ կիրարելին այսուն մարդվիրահունքնի եվրոպական դատաներ, բայց դա որվեք կապչումի սամանդրական դատան դիմելու հետ, որով հետև էստեղ կնության ա Իսկ եվրոպական դատահանում կաղաքացին վիճարկում է իր այն իրավունքների խաղթումը, այն կոնգրետ հստակ նշված իրավունքները, որոնք նշված են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիավ։ Այդ իրավունքները ավլի նեղ են, իտեպ ասեն, կան սամանությամբ երաշխարված իրավունքները։ Այսինքն եթե այդ իրավունքը երաշխարված չի եվրոպական կոնվենցյալ, դու չես կաղող դիմել եվրոպական դատարան։ Որ կուրսից կս Իհարկ է, բացի դասական լեկթյաններից, ինտերակտիվ դասախոսություններից, պարտադիր նաև գործնական աշխատանքն ենք տանում, նախ երեխաները պարտադիր մասնակցում են տարբեր դատարաններում, որպես հանդիսատես իհարկ է, դատավարությունները Եվ արդեն էս պարագայում նրանք ոչ թե կողքից են դիտում այդ ամենը և մտապահում կամ հիշում, այլ իրենք անմիջապկանոր են ներգրավաց են լինում պրոցեսին և էս պարագայում արդեն նրանք սկսում են կիրարել նույնիսկ այն մանր տեխնիկական նորմերը, կարգը, դատավարության թասկում եվ այլ, որը կողքից կարող է թե նյանք չնկատեն կամ չի մանան կամ ուշադրություն չդարցնեն։ Իսկ ինչը տալիս նուման դերախաղերը որտեղ նրանք ներկայացրեցին նոր ընտրական որենց գրքի համաձայն, ընտրական պրոցեսը ընտրատեղամասում, ոմանք որպես ընտրող հանդես եկան, ոմանք որպես ընտրական հանձնաժողովի անդամներ։ Եվ ճանցավ մի քանի օր արդեն պարլամեն� կատարում է այդ անրաժեշ գործողությունները, ոչ ճիշտ է հաջորդականությամբ և մեր տղան 
ուշադրություն է հրավիրում այդ հանգամանքին, որ գիտեք, սխալ հաջորդական ծապ ենք ինձ գրանցում, սարքը կտրոնը չի տպի և ինձ հնարություն չի տանդրելու, բնականաբար ինչվես և ակնկալվում � Հաստորին մեր տղան ինքնույն կաղղան մեր պաշտպան է լիր ընտրական իրավունքները, տվյալ պահույն իրացնում է բարի հաջող կերպով և երջում էլ ստանում է ազաժողվի անդամների դրվատանքի խոսքերը, որ ինչ լավ է մոր մեր եի տասարդնի, այդ չապ մարամասությամ, իրազ եկված են, պաստոն իրենցից մի կչը լավ է լիլավ, ընտրական որենց գրկով նախատեսված թեքուս և տեխնիկական նորմերին։ Եկին պխրիկյան, ես ինքս երբև է դատարանում չեմ եղել և պետք է խնդրեմ, որպեսի ասեք, թե ինչպիսի ինթացակարք է նախատեսված այսօրվա դատի համար։ Եստեղ իմ իտայցիոն դատական սենյակ է, բայց որպես կարում ընդվորում այս ավանդույթը կոնգրետ Հայաստամ եկել է վաղ միջնադարից, դատահոն էին բարձր էին նստեցնում, որպեսի կողմերը աչկի էդ կոնտակտի միջոցով շպոտության մեջ չգծեն դատավորին և չազդեն դատավորին արդար � Այս կողմում կնստեն դիմող կողմը, այս պարագայում դիմող կողմը շատ է, բազմականակ է մոտ տասնինք, հոգու իպրև թե առազատել են աշխատանքից, բայց այս պարագայում երկու հոգի աշխատակիցներ կլինեն այդ հիպոտետիկ կազմակերպության և մեկ անց պաստաբանը, այս կողմում ներկա որպես կանում, պատասխանող կողմ, որպես ներգրավում է վիճարգվող ակտը ընդունող մարմինը, տվալ պարագայում իպրև թե ազգային ժողովի ներկայացուցիչները, Սամանադրական դատարան է գալիս, խնդրում են ոտքի կանգներ։ Հայս Սամանադրական դատարան է, կնության է ընդումներ կաղաքացներ առանյանի, ավետիսյանի, ազարյանի և այլանի ունիվոտ։ Կողմերին � Կողծադուլի կոլեկտիվ պահամերագի կնգման հետ կավված, կոլեկտիվ վեջ է լուծվելու, ներավղյալ կոլեկտիվ բանակսությունները չկայանալու, աշտեցման հանսաժողովում հացի կնարկումից հրաժարվելու, կամ աշտեցման հանսաժողովի Հայաստանի Հանապեջան աշխտանքային որես գրքի 75-որդ հոտվածի երոտ մասը սամանում է։ Քոլեկտիվ պայմանագրի գործողության ամբոչ ընթացքում աղքելվում է կործադուլ հայտարը։ Հացնքով կործադուլի ժամնակահատվածում � Հայաստանի անապրջան արխտանքային որենց գրքի 73-երոտ հոտվածը և 75-երոտ հոտվածի երոտ մասը հակասում է Հայաստանի անապրջան սամանադրությանը և խնդրում են դրանք անլավե ճանաչել։ Բարցր դատարան, հհը աշխատանքային որենց գրքի վիճարպող հոդվածները հակասում են հհը սահմանադրության 2015 թվականի խմբագրության երորդ, հինգերորդ հոդվածներին, 57-որդ հոդվածի եկրորդ մասին և 58-որդ հոդվ 
Գործադուլը կոլեկտիվ պայմանագրի կնքման հետ կապված, կոլեկտիվ վեջը չլուծվել ու դեպքում, մեկ կամ մի քանի կազմակերպությունների աշխատողների կամ աշխատողների խմբի աշխատանքի ժամանակավոր դադարեցումն է։ Իմ պաշտպանյաների նկատմամբ հհ ընդհանուր իրավասության դատարանները կիրառել են հհ աշխատանքային օրենս գրքի վերոհիշյալ դրույթները։ Մինչ դեռ ակնհայտ է, որ դրանք ուղղակի օրեն հակասում են հհ սահմանադրության մի շարք դրույթներին եւ հհ կողմից ծանծած միջազգային պարտավորություններին։ Աշխատողները իրենց տնտեսական, սոցիալական կամ աշխատանքային շահերի պաշտպանության նպատակով ունեն գործադուլի իրավունք։ Հհ աշխատանքային օրենս գիրքը մի կողմից ճանաչում է աշխատողների գործադուլի իրավունքը, իսկ մի ուս կողմից սահմանափակում դրա իրականացման հնարավորությունը։ Կոլեկտիվ պայմանագրի ողջ ընթացքում արդյունքում փաստացի անիրագործելի է դառնում գործադուլի իրավունքը։ Իմ կարծիքով գործադուլի իրավունքը կարող է սահմանափակվել որոշ դեպքերում, օրինակ հրշեր ծառայողների կամ շտապոկնության աշխատակիցների նկատմամբ, եթե նրանք տվյալ պահին գտնվում են աշխատանքի մեջ, իսկ մենք ընդհանուր համակարգային աշխատողներ ենք եւ չեմ կարծում, որ երկու ժամվա գործադուլի արդյունքում մենք պետք է գործազուրկ մնանք։ Իրավագիտությունից հերու մարդը կարող է տպավորություն ստանալ, որ գործադուլի իրավունքը բացարձակ իրավունք է եւ որևէ պարագայում սահմանափակման ենթակա չէ։ Գործադուլի իրավունքը սահմանափակվում է օրենքով հանրային շահերի եւ այլոց հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների ազատությունները պաշտպանելու նպատակով։ Ահա այս նպատակներից ելնելով էլ օրենս դիրը ղեկավարվելով սահմանադրության այդ դրույթով սահմանել է գործադուլի իրավունքի սահմանափակում։ Օրենս դիրը հինարարություն է տալիս կիրառել գործադուլի իրավունք միայն կոլեկտիվ պայմանագրի կնքման հետ կապված կոլեկտիվ վեճերը չլուծվելու դեպքում արքելելով կոլեկտիվ պայմանագրի կնքման գործողության ողջ ընթացքում գործադուլ հայտարարելը Տատանի անդամները հարցեր ունեն պատասխանող կողմին իսկ դիմող կողմը հարց ունի պատասխանող կողմին Այո ես հարց ունեմ իսկ դուք ինչպես կվարվեք եթե երկու ժամյա նախազգուշական գործադուլից հետո արդյունքում դուք գործազուրկ մնայիք Բարձր դատարան հարցի իրավական դաշտում քննարկող հարց չէ, որովհետև հարցը տրված է հուզական դաշտի վրա։ Խնդրում եմ հանել հարցը։ Հարցը հանում եմ շնորհակալություն։ Եթե այլևս հարցեր չկան, կողմերին տեղեկացնում եմ, որ նրանք ունեն իրավունք ունեն հանդես գալու եզափակի ջելույթներով։ Կողմերի եզափակի ջելույթը հանդես գալու ժամկետը չպետք է գերազանցի 30 րոպե։ Բարձր դատարան։ Ես դիմող կողմի անունից պնդում եմ մեր ներկայացված խնդրանքը։ Միայն կուզենայ ավելացնել, որ արեմտյան մի շարք երկրներ իշպիսիկ են, Ֆրանսիան եւ Իտալիան, քննադատում են գործադուլի իրավունքը, որպես բացառապես կոլեկտիվի կոլեկտիվ իրավունք, իրականացնում եւ առաջ են քաշում նոր գաղափար գործադուլի իրավունքի վերաբերյալ, այն դիտարկելով որպես անատի իրավունք, այսինքն գտնում են, որ յուրաքանչյուր աշխատակից իրավունք ունի միանձնյա որոշելու եւ իրաստելու օրենսդրությամբ երաշխավորված իր գործադուլի իրավունքը մենք չենք կարողանում հայաստանի հանրապետության ընդհանուր իրավասության դատարաններում պաշտպանել մեր կոլեկտիվ իրավունքը ինչի արդյունքում կոմ պնկերության 15 աշխատակիցներս մեկ օրում ազատվեցին աշխատանքից ես մեր բոլորի անունից խնդրում եմ բարձր դատարանին հակասահմանադրական եւ անվավեր ճանաչել աշխատանքային օրենսգրքի քննության արկա դրույթները շնորհակալություն Եթե նմանատիվ նորմերը շարունակվեն գործել եւ Հայաստանում եւս մեկ երկու նման դեպք արձանագրվի, Հայաստանում ոչ մեկ չի համարձակվի գործադուլ անել, որով սահմանադրության մեզ ամրագրված իրավունքները այդպես էլ կմնան թղթի վրա։ Բարձր դատարան մեր կարծիքը մնում է ամփոփող, այն է, որ դիմող կողմի բերած փաստերը բավարար հիմք չեն հանդիսանում Հայաստանի հանրապետության աշխատանքային օրենս գրքի 73 եւ 75 հոդվածները հակասահմանադրական ճանաչելու համար։ Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է դրված աշխատանքային օրենս գրքի փոփոխությունների նոր փաթ հետ, որը ճիշտ է, չի վերացնում գործող սահմանափակումները, սակայն կփորձի որոշակի հստակություն մտնել գործադուլի իրավունքի սահմանափակման հիմքերի մեջ։ Շնորհակալություն բարձր դատարանի։ Առաջարկում եմ գործով որոշում կայացնելու համար անցնել խորհրդակցական սենյակ։ Հարգերի հարստատողներ ինչպես հասկացանք դատարանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ որպիսի կայացնի իր որոշումը, բայց մինչ այդ մենք կճշտենք կողմերից թե նրանք ինչ կարծիքի են ընդհանրապես դատի հետ կապված։ Ողջույն։ Ողջույն։ Դուք պատասխանող կողմ եք։ Այո։ Պատասխանեք իմ մի քանի հարցին։ Անպայման։ Կասեք ինչու են գործազրկության մատնվել այն 15 հոգին։ Քանի որ նրանք գործադուլ են արել նախազգուշական եւ այդպես պատճառով 
հերացվելեն աշխատանքից։ Իսկ այսինքն ով գործադուլ է անում հերացվում է աշխատանքից։ Ոչ, կան որոշակի սահմանափակումներ, ես իարկե ձեզ տերմիներ ոկ բացատրեի ուղակի շատ երկարաստացվելու, դրա հ Ես հիմա նստաց եմ այստեղ, դրամար չեմ կաղղ պատկերասնել ինձ այն կողմում, բայց եթե ես լինեի դիմող կողմը, ես կպաշպանի հիմ շահերը և դա է պաճար, որ ես հիմա այստեղ եմ նստաց և պատասխանող կողմ Ձեր կողմնակիցը չեն, ոնց է ասկացա, դուք ինչ կարծիքի եք, ընդհանապես արդար են նրանք վարվում ձեզ հետ։ Դե համեն այն դեպես արդար են ենք հանով կլինի արդար, որ նրանք իրենց գործնեն անում, իսմ ենք պարտավոր Ինչպես հասկացա դուք պաստաբաննեք ինչ միջոցներ եք կիրարելու, որպիսի էտ արդարությունը վերականգնվի։ Բոլոր հակասահմանադրական վերոնշալ աշխատանքային որենց գրքի դրույթները ես պաստարկեցի, ծույս տվեցի, որ իրոք իմ պաշտպանյալների նկատմամբ հհը ընդհանուր իրավացության դատարաները հակասահմանադրական որոշում համոզված եմ, որ մենք կհաղթենք դատը, որով հետև ակն հայտորեն աստ պաստարկների դիտարկած երևում է, որ մենք շատ ճիշտ ենք ներկայացրել մեր պաստերը և չեն կարող ոչ հակասահմանադրական ճանաչել և ուսով եմ, որ կհաղ Ես կարծում եմ, որ դիմող կողմն է ճիշտ, պետք է գործադուլը նրանց հակասահմանադրական չէ համարվի և պետք է նրանք անցնեն իրենց աշխատանքին և կարծում եմ դատարանը կկայացնի ճիշտ որոշում և դիմող կողմը կհաղթի Ահա մենք նկատում ենք նիստերի կարտուլ արուհուն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք բոլորին ոտք եք հանում այնպես չէ։ Այո։ Չի համար։ Որով հետև այստեղ գալիս էին սամանադրական դատարանի դատավորները նախապես հասկանանք, թե ինչ է այն տեղ կատարվելու և որ կողմն է շահելու։ Նում ենք մի վարկյան։ Չէ, 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 չի կանում։ Ես նրանց պատրաստում եմ դատի տալ։ Դատը դատ, դատախաղը դատախաղ, ինչ է տալիս դատախաղը � Ուրեմ են ասեմ, որ ես ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, որպեսի բազմակողմանի պատկերացում ունենամ պետության, հասարակության, ինչու չեն այվ իրավունքի մասին, պետությունը և հասարակությունը բարդ համակարք է, որը պետք է բազմակողմ Ես չեմ կարծում, որ որենքները պարդ են գրված, բարձապես երբ որ հասարը կաղաքացին չի ասկանում, դա խոսում է իր ծացր իրավագի տակցության մասին և հասարակության ծացր իրավական մշակույթի մասին, որներ պահանջում է Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Татани Хазнарарутян, Порошмук и Рапараки, Курцов Закуцов, Парон Харутюнян. Анан Айстани Анапетучан. Айстани Анапетучан, Саман Дракан, Татарани, Ворошима. Генелов Курцик, Хрымчан, Арчинг Тириц. Некавайло, Айстани Анапетучан, Саман Дракан, Хаурьеро Тотвац и Арчинг Кетов. Хаурьеро Тотвацов. 
Սանդրական դատանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով Հայաստանի Հանրապետության Սանդրական դատանը որոշեց Հայաստանի Հանրապետության Սամանդրության 57 հոդվածին հակասող եւ անվավեր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենքի 73-րդ հոդվածում եւ 75-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ամրագրված դրույթները Հայաստանի Հանրապետության Սամանդրության 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն սուրբ որոշումը որոշական է եւ ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից դատաքննությունը հավատում եմ հակված Մենք ականատես եղանք ձեր դատախաղին եւ ինչպես կգնահատեք այն Ուստ տեղության դրական իհարկեկային որոշակի այդ հուզումնալից պահելը որոնք բնական է առաջի անգամ առաջի կամ երկրորդ իրենց դատախաղն է դերախաղն է որպես այդպիսին եւ պետք է նաեւ հաշվի առնենք որ այս ուսանողները ընդհանուրն է երկրորդ կուրսի ուսանողներ են դերևս սամանդրական իրանքը իրենց խիս մասնագիտական առաջին դիսցիպլինա դերևս չեն անցել քաղաքացիական քրիական եւ այլ եւ չեն խորացել մասնագիտության մեջ այդ առումով դրական եմ գնահատում ապրեն լավեր կարող կարելի է մի գուցե է ինչ որ տեխնիկական պահեր ավելի լավ կազմակերպել բայց սա էլ առաջին փորձ է ընդհանուր ընթացակարգ կապահվել ընթացակարգ ամբողջության պահպանել էին օրենքի տարին եւ ոգուն համապատասխան այդ առումով խնդիր չտեսա կարծում եմ որ լավ ստացվեց իրենց մոտ եւ ամենակարևորը հույսով են որ այս դատախաղը իրենց մոտ լավ կտպավորվի եւ հետագայում իրենք անհրաժեշտության դեպքում որ կողմի ում էլ հանդես գան կկարողանան լավագույնս պահպանել իրենց շահերը ինչու ոչ նաեւ ներկայացնել այլոց այլոց շահերը դատարանում եթե ուզում եք հիմնել պաշտպանված ապա սկսեք ճանաչել ձեր սահմանադրական իրավունքները Օրենքիչի մասությունը չի ազատում պատասխանատվությունից ճանաչենք մեր իրավունքն ու լինենք ավելի պաշտպանված Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության եւ պաշտպանության մեր բանաձևը բայց Յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է կամքն ու գիտելիքը Իսկ մեզ չենք մոռանում հետեւել Facebook-ում եւ դասարանը եմ կայքում Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ